আসসালামু আলাইকুম ইমেজ গ্রুপ অফ এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমার ভিডিওগুলো মূলত লাগবে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের যারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করছে এবং পাস করেছে সবার জন্য আমরা যখন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তাম তখন কিন্তু সিলেবাসে ইঞ্জিনিয়ারিং সফটওয়্যারগুলো তেমনভাবে একাডেমিকলি ছিল না প্রমো ইঞ্জিনিয়ারদেরও ষষ্ঠ সেমিস্টারে স্টার্ট কোর্স সফটওয়্যারটি একাডেমিক পড়াশোনার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছে আগে আমরা যারা ভাবতাম যে আমরা শুধুমাত্র ডিজাইন নিয়ে কাজ করব ভবিষ্যতে আমি একজন স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার হব তারাই শুধুমাত্র সফটওয়্যারগুলো শিখব কিন্তু এখন এটা ভাবার সুযোগ নেই কারণ একাডেমিক অন্য অন্য সাবজেক্ট পড়াশোনার সাথে পাশাপাশি স্ট্যাট প্রো শেখাটা বাধ্যতামূলক ইঞ্জিনিয়ারিং অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে যেমন স্ট্যাট প্রো ই ট্যাচ স্যাপ এছাড়াও আরও অনেক 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 সফটওয়্যার আছে যে দেশে যেটা প্রচলিত বা যেটা একজন ইঞ্জিনিয়ারের সহজলভ্য হবে সহজেই পাবে এবং সে ইউজার ফ্রেন্ডলি যেটা ভাববে সেটা সে শিখতে পারে আমি আমার ভিডিওগুলোতে স্ট্যাট প্রো ই ট্যাপস এই দুটোই আলোচনা করব আমার ভিডিওগুলো কোথায় পাওয়া যাবে আমার ভিডিওগুলো পাওয়া যাবে আমার কয়েকটি ফেসবুক পেজ আছে তার মধ্যে একটি হলো ইমেজ পলিটেকনিক ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট আবুল হোসেন কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স রংপুর এই ফেসবুক পেজগুলোতে এই সব ফেসবুক পেজগুলোতে আমার ভিডিওগুলো পাওয়া যাবে এছাড়াও ইউটিউবে আমার একটি চ্যানেল আছে আমি ওখানেও আপলোড করে দেব সেই চ্যানেলটির নাম হলো স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স রংপুর ভাবছেন যে একাডেমিক যেহেতু সিলেবাসে আছে সেহেতু ক্লাসেই আমরা এই সফটওয়্যারটা শিখতে পারবো কিন্তু আমরা তো জানি যে ক্লাসে আসলে অনেকজন শিক্ষার্থী একসঙ্গে থাকায় শিক্ষকরা এবং ল্যাবে কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় কম্পিউটার না থাকায় আমরা কিন্তু ভালোভাবে শিখতে পারি না সেই কারণে স্ট্যাট প্রো বা যে কোনো সফটওয়্যার হোক না কেন অটো ক্যাড হোক স্ট্যাট প্রো ই ট্যাপস প্রোগ্রামিং যে কোনো সফটওয়্যার হোক আমরা কিন্তু আসলে ক্লাসে ওই রকম করে ডিটেল শিখতে পারি না সেই কারণে একাডেমিক থাকার পরেও একাডেমিক থাকাতে কী হচ্ছে যে এটা আমাদের শিখতেই হবে এটা বাধ্যবাধকতা পাশাপাশি টিচাররা আমাদেরকে সহযোগিতা করতেছে কিন্তু স্বল্পতার কারণে শিক্ষকরা পূর্ণাঙ্গ স্টার্ট প্রো শেখাতে পারবে না তাই তোমাদের আমার এই ভিডিওগুলো হানড্রেড পারসেন্ট সহযোগিতা করবে বলে আমি মনে করি আমি আমি একটার পর একটা অর্থাৎ স্টার্ট প্রো শেষ হওয়ার পর ই ট্যাপস ধরব তারপরে অটো ক্যাট ধরব কারণ অটো ক্যাটও কিন্তু একাডেমিকে আছে সাথে আমাদের অটো ক্যাট ছাড়া আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং জীবন কিন্তু একদম অচল আমরা অটো ক্যাটও শিখাব যাই হোক শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন সরাসরি স্ট্যাট প্রো শেখার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে নেই চলো আমরা স্ট্যাট প্রতে চলে যাই তোমরা সবাই শেয়ার করবা যাতে করে অন্য অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ এবং অন্য অন্য ইঞ্জিনিয়াররাও যাতে আমার এই ভিডিওগুলো শিখে তার যাতে উপকৃত হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দরা তোমাদের যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা এবং শেয়ার করবা লাইক দেবা এবং অন্যদেরকে আমার এই ভিডিওগুলো দেখার জন্য সুযোগ করে দেবা স্টেট প্রো ট্রেনিং প্রোগ্রামে স্বাগত যারা আমার পূর্বের ভিডিওগুলো দেখেছ আমি আশা করি তোমরা অনেক বুঝতে পেরেছো আমি ডিটেল করার চেষ্টা করেছি ডিটেল ডেলিভারি দেওয়ার চেষ্টা করেছি তো আজকে আমি ছয় নম্বর লেকচার এই লেকচারের মধ্যে জিওমেট্রি মেনুর কিছু সাব মেনু আছে সেগুলো কভার করা হয়নি সেগুলো শেখাবো ছয় নম্বর স্টেট প্রো ভার্সন এইট ছয় নম্বরটা মেনু বারে আমরা মেনু বারে জিওমেট্রি টুল বারটা জিওমেট্রি মেনু সাব মেনু কিছু আছে সেগুলো আমরা এখন শেখাবো আমরা বিগত ক্লাসে আমরা যেগুলো শিখিয়েছিলাম সেগুলো মুহ পর্যন্ত আমাদের কভার হয়েছে 
এবার আমরা রোটেট দেখাবো মিরর দেখাবো আর নিচে এগুলো দেখাবো রোটেট তারপরে হচ্ছে রি নাম্বার স্পিড বিম রান স্ট্রাকচার উইজার এখন আমরা এই নোটটাকে সিলেক্ট করব তাহলে নোট কার্সলে যাই গিয়ে এই নোটটা সিলেক্ট করব বা দুইটা তিনটা চারটা এরকম করে কিছু নোট আমরা সিলেক্ট করলাম করার পরে জিওমিটিতে যাব গিয়ে রি নাম্বার অর্থাৎ আগে এই সিলেক্ট সিলেক্টেড নোটগুলোর নাম ছিল হচ্ছে শিফ এন চাপি এটা বাইশ নাম্বার তেইশ নাম্বার চব্বিশ নাম্বার পঁচিশ নাম্বার তা আমরা এগুলো কন্ট্রোল চেপে ধরে এগুলো সিলেক্ট করলাম এগুলো নাম্বার আমি চেঞ্জ করব তো এখানে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমি যে নাম্বারটা এখানে নতুন নাম্বারটা দেবো সেই নাম্বারটা যাতে স্ট্রাকচারে ওই নাম্বারটা না থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে আমি চব্বিশ নাম্বারটাকে আমি তিনশো নাম্বার দেবো তিনশো নাম্বার আর একটা নোট আছে তাহলে সে কিন্তু নেবে না তাহলে আমরা কি কি করব আমার জানতে হবে এই নোটে সর্বোচ্চ কত নোট আছে চারশো পাঁচশো ছয়শো এটা আমাদের জানতে হবে কিভাবে জানব আমরা আমরা হোল স্ট্রাকচার দেখে নিই দেখে নিয়ে নোট কার্স দিয়ে আমরা সিলেক্ট করি ডিলিট চাপ দিয়ে একটা থ্রি জিরো নাইন থ্রি জিরো নাইনটা নোট আছে এখানে আমরা ডিলিট করবো না জাস্ট দেখার জন্য তাহলে আমরা এই যে ইজিলি তাহলে পাঁচশো থেকে জিওমিটিতে যাব রি নাম্বার যাব কি নোটটাকে রি নাম্বার করব যদি এরকম বিম নাম্বারটাকে রি নাম্বার করতাম তাহলে বিম সিলেক্ট করতাম প্লেটটাকে প্লেটের নাম্বারগুলো যদি রি নাম্বার করতাম তাহলে প্লেটে যেতাম সলিডগুলো হলে সলিডগুলো যেতাম সব একই নিয়ম নোট ডু ওয়ান টু প্রসিড ইয়াস এখন এক্স কোয়ার্ডিনেট ওয়াই কোয়ার্ডিনেট জেড কোয়ার্ডিনেট আর জয়েন্ট নয় আমরা জয়েন্ট নম্বরটা আমরা এই এখানে অ্যারো ডবল অ্যারো মানে সবগুলো বামে আসবে আবার ডবল এখানে ডবল অ্যারো ডান দিকে যাচ্ছে সবগুলো চলে যাবে আমরা শুধু এখানে শুধু একটা ডান দিকে নেব ঠিক আছে এখন এই তিনটা নাম্বারটা আমি নাম্বার চেঞ্জ করতে চাই এখানে বলতেছি যে স্টার নাম্বার ফ্রম আমি এটা এক থেকে দিতে চাই পাঁচশো থেকে দিতে চাই এক থেকে দেওয়া যাবে না আমি আগেই বলেছি এক থেকে তিনশো নয়টা নাম্বার এখানে আছে তারপরও বিভিন্ন নাম্বার চেঞ্জ হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে মাঝখানে গ্যাপ হয়ে গেছে আরও বেশি নাম্বার থাকতে পারে টোটাল নোট আছে তিনশো নয়টা তা আমরা ইচ্ছে করি পাঁচশো নাম্বার থেকে শুরু করি আরও বেশি হলে আমরা এক হাজার নাম্বার থেকে শুরু করবো এটা সহজ যা সহজ অ্যাসেন্টিক এটা হচ্ছে নাম্বারগুলো পাশ আপ আপ ওয়ার্ডের দিকে নাম্বার যাবে আর ডিক্রিজিং হলে নিজের দিকে পাঁচশো চারশো নিয়ম এরকম এখান থেকে আমরা অ্যাকসেপ্ট দিয়ে দিলাম তিনটি নোডের এই নাম্বার তাহলে এটা হলো পাঁচশো পাঁচশো এক পাঁচশো তিন ঠিক আছে এরকম করে কিন্তু আমরা বিম নাম্বারও কিন্তু এরকম করতে পারি বিম কয়টা সিলেক্ট করি আচ্ছা নোড নাম্বারগুলো আগে হাইট করে দিই বিম শিফট বি চাপি তাহলে আমরা কয়েকটা বিম দেখে নেই বিম কাস্তর চারশো চোদ্দ একশো চোদ্দ একশো পনেরো কন্ট্রোল চেপে ধরে এই কটা বিমের নাম্বার আমি চেঞ্জ করতে চাই জিওমিটিতে যাব রি নাম্বার এবার কিন্তু মেম্বার্স হবে মেম্বার্স ডান দিকে গেলাম এই নাম্বারগুলো আমি জানি না দেখে নিতে হতো কতটা বিম আসছে সেম নাম্বার আবার হওয়া যাবে না আমি এক হাজার দিয়ে শুরু করলাম তারপরে অ্যাসেন্টিক ও স্টার্ট দিলাম আমি এমন একটা নাম্বার দিলাম যে নাম্বারটা ফুল স্ট্রাকচার কোথাও নাই সেই জন্য কিন্তু ডিরেক্টলি দেখা এক এক হাজার এক হাজার এক এক হাজার দুই এক হাজার তিন ঠিক আছে এক হাজার চার এরকম করে আমরা বিম প্লেট শেয়ারস প্রত্যেকেরই আমরা কিন্তু নাম্বার চেঞ্জ করতে পারি আবার বি শিপ বি দিয়ে সরাই ফেললাম শিপ পি চাপলাম শিপ পি চাপলাম পি চেপে যেখানে প্লেটের নাম্বার আছে সাতশো দিয়ে নাম্বার আছে সাতশো পিটার নাম্বারটা হয়েছে সাতশো তা আমরা প্লেট কাস্ট সিলেক্ট করে 
कठोर ए चपल जिओमेट्री जब री नम्बर जब प्लेट जब इन एलिमेंट नम्बर और ये देव हम एक थे दी नहीं देखी कारण प्लेटर नम्बर एक नम्बर बीमेर छो नोड तो नोड जिओमेट्री आलदा बीम जिओमेट्री आलदा क्योंकि प्लेटर नम्बर अनेक ऊपर नम्बर दिए शुरू होता एक दिए शुरू करते ही ठीक है नहीं निल सार्फेस एक ही भाव जिओमेट्री दिए गए री नम्बर सार्फेसा नाई सरिड सरिड तो नम्बर नाई तीन नम्बर शिखल ओके ये दीब स्प्लीट बीम अर्थात ये बीम टा के स्प्लीट कर विभाग करते चाहिए विभाग कर नियम आगे जिने इन्सार्ट नोट कमांड नहीं जेको मेम्बर पर क्लिक करी तेई मेम्बर के समान कतगो भागे भाग करते चाय कम नम्बर जो नोट नम्बर कम आखन कत फिट दूर नोट चाह से जिनटा क्योंकि ये सेम जिन वोने नोट इन्सार्ट करार कथा और ये बीम टाइम स्प्लीट करार कथा एक बीमे मध्य जो एक नोट दी नोट इन्सार्ट करी तेल क्यों अवश्य बीम ट स्प्लीट हो जाए एक ही जिन धरे नहीं मजखने मिड पॉइंट दिए दिल ओके दिल बीम विभाग भाग हो गल ठीक है वो एक ही कमान एखे आ री नम्बर स्प्लीट बीम हो गी नम्बर स्प्लीट बीम अच्छा इन्सार्ट अच्छा जिओमिटी तो जाए गलो स्ट्रेच सिलेक्टेड मेम्बार्स मेम्बार सिलेक्शन नाई हाइड हो इंटरसेकटेड मेम्बार्स इंटरसेकटेड मेम्बार इंटरसेकट कर इंटरसेट कर नोट इन्सार्ट क्रिएट कर ठीक है से क्षेत्र में जेमन कैकटा मेम्बर आक फ्लोर नहीं फ्लोर नहीं फ्लोर नहीं फ्रंट भिव दीब शुद्ध बीम निब ए रकम ये फ्लोर नहीं भिव सिलेक्टेड अबजेक्ट अनलि जब जा फ्रंट एलिवेशन ये टप भिव जाब टप भिव अच्छा टप भिव जाब एम बीम क्रिएट करब ये नोट ये नोट दिए बीम्स क्रिएट कर लम नोट दिए बीम क्रिएट कर लम बीम दिए नोट दिए क्रिएट कर लखने देखा विषय हो बीमे क्योंकि एख इंटरसेट कर इंटरसेट करार जो्य अर्थात दूटे बीमे एक ऊपर दिखे से क्योंकि इंटरसेकशन पॉइंट क्योंकि बेर है ये बीमे क्षेत्र में बीमे क्षेत्र ये कमांड जिओमिट्री जब इंटरसेकट सिलेक्टेड मेम्बार्स इंटर हाईलैटमेंट जस्ट देखार जो जो इंटरसेट पॉइंट नीते चाहिए क्षेत्र में जिओमिट्री जब इंटरसेकट इंटरसेकट बला आसते मैं इंटरसेकट करो तुम चार्ट निव बीम हो देखे नहीं क्लिक करी कि देखते इंटरसेकशन पॉइंट नोट देखते ठीक है तो शिखल इंटरसेकट बीम अच्छा एब शिखब हम स्ट्रेच मान मान हम एक बीम के एक्सटेंड करते अपशन एक्सटेंड कर एक्सटेंड करते बीम पर्त एक बीम के एक्सटेंड करते बीम पर्त दूटा बीम फांगशन अवश्य लागे जो इन्हें देखी बीम टाइम 
অথবা এই বিমটা এই বিমটাকে এই বিম পর্যন্ত নিয়ে আসতে চাই এই বিমটাকে এই বিম পর্যন্ত নিয়ে আসতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে নিয়ে আসবো আমরা আমরা জানি যে এটা কোথাও এখান থেকে কত দূরে গিয়ে এটা ইন্টার ইন্টারসেপ্ট করবো জানি না কিন্তু এটা টাফ তাই না এটা অটো ক্যাডে এক্সটেনশন করে আমাকে দূরত্ব মেপে মেপে তারপর ইনসার্ট নোট করতে হবে আমরা এই কমেন্টের মাধ্যমে এইটা এবং এটা কমেন্টের মাধ্যমে আমরা এই কাজটা করতে পারি স্ট্রেচ সিলেক্টেড নোটস সিলেক্টেড মেম্বার বলা হচ্ছে এই দুইটা মেম্বার সিলেক্ট করা আছে যার নাম্বার দুশো বিয়াল্লিশ আর একশো নয় আমরা দেখে নেই শিফট বি চাপি এইটা আর হচ্ছে এইটা আবার যাই জমিটিতে যাই স্ট্রেচ এক হাজার নয় এক হাজার নয় এটা হচ্ছে দুশো বেশ এই দুটো বিমকে সিলেক্ট করছে আচ্ছা এখন টু অ্যান্ড এক্সিস্টিং মেম্বার মানে এক্সিস্টিং মেম্বার আমার মেম্বারটা আগে থেকে জানা আছে এই জন্য এটাতে ক্লিক করব এক্সিস্টিং মেম্বারটা কত নাম্বার দুশো বিয়াল্লিশ আমি আমি এটা কি এটা মানে এই নোট দিয়ে যাবে কি না বলতে পারছি না তবে এটাকে আবার দেখাই আমার কোনটা দেখাইল সুবিধা হবে আচ্ছা এখানে একটা বিম তৈরি করি আমরা হ্যাঁ এখানে একটা বিম তৈরি করি অ্যাড বিম সিস্টেমে যাই ইন্টার এই যে মিড পয়েন্ট এই যে মিড পয়েন্ট দিয়ে এখানে আর এখানে এই বিমের মধ্যে একটা মিড পয়েন্ট মিড পয়েন্ট দিয়ে একটা বিম তৈরি করে নিলাম তাহলে এই বিমটা এই বিম পর্যন্ত এক্সটেন্ড হবে অথবা বলতে পারি যে এই বিমটা এই বিম পর্যন্ত এক্সটেন্ড হবে বলতে পারি ঠিক আছে এইটার সাথে এটা করে নিই যে বিমটা এক্সটেন্ড হবে এবং যে বিম পর্যন্ত এক্সটেন্ড হবে সে বিম পর্যন্ত আমরা ওই দুটো বিম আমরা সিলেক্ট করব অনলি ওই দুটো গিয়ে আবার কি যাব আবার যাব হচ্ছে স্ট্রেচ সিলেক্টেড মেম্বার্স এখানে বলছে যে যে দুটো মেম্বার সিলেক্ট আমাদের ফাংশন সে দুটো মেম্বারের নাম লাগবে টু এক্সিস্টিং মেম্বার কোন মেম্বার পর্যন্ত যে মেম্বারটা আমাদের অলরেডি তৈরি করা আছে সেটার সেটা পর্যন্ত যাবে কিন্তু সেই মেম্বারটা কত ফোর্টি সিক্স সমস্ত ডিফল্ট আকারে থাকে এটা আমাদের দুশো বিয়াল্লিশ দুশো ছেষট্টি নাম্বার বিমটার পর্যন্ত যাবে এখানে লিস্ট আছে দুশো বৃদ্ধি পেয়ে বড় হয়ে জোড়া লাগবে এই অবস্থা এখানে হয়ে গেল এটার ক্ষেত্রে এত কঠিন করার দরকার ছিল না এটা তো আমরা এই পয়েন্ট জানা আছে মিড পয়েন্ট মিড পয়েন্ট করলেই হতো এবার আমি এটা করি এটা এই পর্যন্ত এক্সটেন্ড হবে আবার যাই জিওমেট্রি স্ট্রেচ এখানে হচ্ছে আমরা আমরা যে বিম পর্যন্ত এক্সটেন্ড হবে এটা একশো এক হাজার আঠারো এক হাজার আঠারো আর এখানে যে দুটো বিম দিয়ে এখানে অ্যাপ্লাই আবার এখানে যদি থ্রো ডিস্টেন্স যে এটা পাঁচ ফিট পর্যন্ত এক্সটেন্ড হবে তিন ফিট পর্যন্ত এক্সটেন্ড হবে যদি জানা থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা ওকে তাহলে আমরা এটাও শিখে ফেললাম এটা শিখলাম ইন্টারসেট করাটা শিখলাম তারপরে নাম্বার ই নাম্বার আচ্ছা এবার হলো মার্চ মার্চ সিলেক্টেড মেম্বার্স খুব সহজ জিনিস সহজ জিনিস যে দুটো নাম্বার দুটা নোট আছে 
অথবা দুটা বিম আছে দুটো নোটকে বা দুটো বিমকে আমি মার্চ করে দেব দুটো মিলে একটা হবে দুটো নোট আর দুটো নোট মিলে একটা নোট হবে তার মানে কি একটা নোট ডিলিট হয়ে যাবে ডিলিট হয়ে যাবে অথবা একটা নোট আর একটার উপরে গিয়ে পড়বে ঠিক আছে দেখে নেই আমরা এবার আইসোমেট্রিক ভিউয়ে যাই আমি বলতে চাইছি নোট এই নোট এবং এই নোট সিলেক্ট করলাম এই দুটো নোটকে মার্চ করে দেবো একটা করে দেবো তাহলে জিওমিটিতে যাব মার্চ সিলেক্টেড নোট এখানে কয়টা এই দুটা নোটের নাম কি আমি জানি না একটা নাম্বার হচ্ছে একশো পাঁচ একটা হচ্ছে একশো বারো ঠিক আছে এই দুটো বিয়ের মধ্যে বলতে চাই নোট টু কিপ কোনটা আমি রাখবো একটা ডিলিট হবেই তো কোনটা রাখবো ঠিক আছে অনেক দেখে নেই এটা শিফট বি চেপে বিম নাম্বারগুলো তুলে দিলাম শিফট এন চেপে নোট নাম্বারগুলো নিলাম তাহলে এই দুটো নোট আমরা নিলাম সিলেক্ট করলাম দুটাকে মার্চ করে দেবো মার্চ বলতে কোন নোটটা আমি রাখবো এখন আমরা এখন চিন্তা করবো এটা রাখবো এটা রাখবো যে ঠিক আছে একশো বারো নম্বরটা রাখি তাহলে কিপ একশো বারো নম্বর ওকে করে দিই তাহলে ওখানে যে বিম নোট নোটের সাথে যে কানেকশন ওই নোট যেহেতু নাই তাহলে ওখানে তো কোনো মেম্বার থাকবে নোট নোট ছাড়া মেম্বার ওখানে থাকবে না পাওয়া কিন্তু আমাদের নোটে রাখি নাই তাহলে ওখানে মেম্বার থাকবে না যদি নোট থাকতো তাহলে যদি বিম থাকতো এখানে তাহলে আমাদের নোটটাও থাকতো ঠিক আছে দুইটা নোট মিলে একটা নোট করলাম একইভাবে আমরা যদি চিন্তা করি যে এইটা এইটা দুইটা বিমকে আমি মার্চ করে দেবো মার্চ সিলেক্টেড মেম্বার্স মার্চ এই দুটো মার্চ হবে না এই দুটো মার্চ হবে না কারণ দুটা দুই ডিরেকশন বরাবর আছে আমি এটাকে এই বিম এবং এই বিম দুটো প্যারাল আছে দেখি তো কি হয় প্যারালটা মার্চ সিলেক্টেড বিমস করে দিই হ্যাঁ মার্চ এটা হবে না কখনো যদি ডুপ্লিকেট হয় ডুপ্লিকেট যদি হয় সেক্ষেত্রে হবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এটা শিখলাম এটা শিখলাম মুভ আমরা আগে শিখেছি রোটেট আর মিরর মিরর মানে আমরা জানি মিরর হলো যে আনার এপারে যা দেখা যাবে আনার উল্টে সাইড যে পাশে যাওয়া যায় না আয়নার পিছন সাইডে দেখা যাবে ঠিক তত তত দূরত্বে দেখা যাবে সেরকম এই সেম অবজেক্টটা তো আমরা এই সময় কি করি হোল স্ট্রাকচার নেই ঠিক এই জিনিসটাই ঠিক এরকম একটা থ্রি মডেল আবার এই সাইডে হবে আমি ছোট্ট একটা ইয়ে দেখাই কপি পেস্ট করে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি এটাকে এক্স বরাবর মাইনাস তিরিশ ফিট এটা নিলাম এখান থেকে একটা কপি করে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি একটা নোট কপি করলাম মাইনাস আরো দশ ফিট ঠিক আছে এটা বিম হলো আর একটা নোট হলো তা আমি যদি এই বিমটাকে মিরর করতে চাই তার সাপেক্ষে পাঁচশো তেরো নম্বর নোটের সাপেক্ষে তার মানে এটা পাঁচশো তেরো নোটটা এটা আমি আয়না চিন্তা করব তাহলে পাঁচশো তেরোর সাপেক্ষে যদি মিরর করি তার এখানে এখান এখান থেকে যত দূরে এটা আছে পাঁচশো তেরো আর পাঁচশো এগারোর ডিস্টেন্স এই দিকে এরকম বিম তৈরি হবে আমরা দেখে নেই মিরর হচ্ছে এই যে এই চিহ্ন দেখে কিন্তু বুঝতে হবে আমাদের এই লাইনটা হচ্ছে মিরর লাইন আর এটা হলো অবজেক্ট এটা হলো এটা হলো অবজেক্ট মানে হচ্ছে এই বিমটা এটা হলো এই প্ল্যানে এই নোটটা আছে এই নোটটা আছে আর মিরর হওয়ার পরে এই অবজেক্টটা ওখানে কপি হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা কি করব আমরা যে মিরর প্ল্যান মিরর প্ল্যান কোনটা এখান থেকে মিরর প্ল্যান এক্স ওয়াই ওয়াই জেড না এক্স জেড এটা আমাদের মনে করতে হবে আমি এটাকে এরকম নিয়ে আসলাম তাহলে মিরর হবে মিরর হবে হচ্ছে মিরর হবে হচ্ছে এটা এরকম করে আসবে 
তাহলে আচ্ছা আমি দেখে নেই y বরাবর আর হলো z বরাবর y বরাবর আর z y y z বরাবর কারণ এটা উপরের দিকে y আর এই দিকে z z বরাবর মানে নোড এই নোডের সাপেক্ষে সমস্ত বিমটা সিলেক্ট করা লাগতো করে নি 513 নম্বরের সাপেক্ষে আমরা মুভ করতে পারি কপি করতে পারি তো আমরা যারা গ্রাফিক্সের কাজ করি অটোক্যাড আমরা জানি সেই ক্ষেত্রে একটা কমেন্টের মধ্যে মুভ না কপি করবে সেটা অপশন থাকে হ্যাঁ কিন্তু আমাদের মিরর প্ল্যান আছে কিন্তু এই অবজেক্টটা সিলেক্ট নাই বলে এটা কিন্তু হবে না হ্যাঁ এটা হবে না এই যে আমাদের আগে এই বিমটাকে সিলেক্ট করতে হতো করার পরে জিওমেট্রিতে যাব মিরর যাব এক্সিট প্ল্যান নোট নাম্বার এইটা কপি এই যে আর যদি কপি না দিয়ে মুভ দিতাম তাহলে এটা থাকতো না এটা চলে আসতো আমার যদি প্রয়োজন যেটা যদি আগের টা লাগবে লাগবে এখন আমরা যদি এরকম এটা যদি চিন্তা করি যে এই বিল্ডিংটাকে পুরো থ্রি ডিটাকে कपि कर बड़ प्रकल्प गो থাকে দেখা যাচ্ছে রাস্তা দুই পাশে একই রকম বিল্ডিং অনেকগুলো দশটা বারোটা বিল্ডিং আছে হ্যাঁ সেরকম জিনিস চিন্তা করতে পারি ঠিক আছে এটা হলো মিরর আচ্ছা এই মিররটা এই যেখানেও আছে ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল মিরর আর এটা হচ্ছে রোটেট এটা হলো একশো আশি ডিগ্রি ঘুরলো আর রোটেট মানে আমি দশ ডিগ্রি যদি বামে ঘুরাতে জানে ঘুরাতে চাই আমার এখানে দেখে নেই আমি এটা এবার রোটেট অপশনটা আমি এটা আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে রোটেট যাব এখানে জিওমেট্রিতে গিয়ে রোটেট যাব বলতেছে যে আমি তিরিশ ডিগ্রি ঘুরাবো তিরিশ ডিগ্রি ঘুরাবো এক্সিস পাসেস থ্রো নোট কোন নোট দিয়ে যাবে আমরা এই নোট এই নোট হ্যাঁ কপি করবো না জাস্ট মুভ করবো ঠিক আছে সে ঘুরে গেল তুই যদি ঘুরে গেল পুরো বিলিনতে হেবে ঘুরে গেল ওকে তাহলে আমরা এখানে এই জিনিসগুলো শিখলাম এ নাম্বার এ নাম্বার স্পিড থ্রি রোটেট মিরর এগুলো সবগুলো আমরা শিখলাম তখন জিওমেট্রি মেম্বারে জিওমেট্রিতে মেনুতে যা কাজ আছে ইনশাল্লাহ আমরা সব কিছুই কন্ট্রোল জেট দিয়ে আগের মতো করে নিলাম আবার কন্ট্রোল জেট দিলাম যেটা কপি মিরর হয়েছিল সেটা রাখলাম না এই নোটটাকেও রাখলাম না এটা অফ হ্যান্ড নোট আবার যদি আমরা যদি ইয়ে করতে চাই আমরা যদি অ্যানালাইসিস করতে চাই তো এই নোটের কারণে এরোট দেবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে এবার রান স্ট্রাকচার উইজার্ট এই মডেলটা আবার আমি ডিলিট করে দিই এখানে প্লেট আছে সার্ফেস আছে বিম আছে নোট আছে আমি এক কমান্ডে করতে চাই জন্য কি এটা জিওমেট্রিক আর্সার দিয়ে কন্ট্রোল এ দিলাম দিয়ে ডিলিট
18টা প্লেট পাইছে সেটাকে ডিলিট করতে চাই কিনা ইয়েস 10টা সারফেস পাইছে সেটাকে ডিলিট করতে চাই কিনা শো আর নিচে আমি ইচ্ছা করে রাখতে পারি ঠিক আছে তো আমরা একটা ফ্রেশ একটা পেজ নিলাম সেখানে আমরা কি শিখব জিওমেট্রি থেকে রান স্ট্রাকচার উইজার্ড দেবো এই রান স্ট্রাকচার উইজার্ড এটা ব্যবহার করলে একটা থ্রি ডি মডেল একবারে এখান থেকে তৈরি হয়ে যায় এ আমরা একটা নোট চাপ নোট ক্রিয়েট করবো নোট থেকে বিম বিম থেকে অনেকগুলো বিম ট্রান্সলেশন রিপোর্টের মাধ্যমে আবার এক্স এক্স অক্ষ বরাবর জেড অক্ষ বরাবর ওয়াই অক্ষ বরাবর এত কিছু করার দরকার হয় না ঠিক আছে রান স্ট্রাকচার উইজার্ডে যাবো আমি मडल टाइप मडल ट्रास ना कि बिल्डिंग ना कि अटोकैट थे फाइल इम्पोर्ट करब से फाइल बला आज फ्रेम मडल फ्रेम ट्रास मडल फ्रेम मडल सार्फेस सलिड मडल इम्पोर्ट अटोकैट भिबीए मैक्रो तो फ्रेम मडल स्ट्राचार गो बिल्डिंग फ्रेम मडल ही है हार पर बे फ्रेम जाब बे फ्रेम एखे क्योंकि सार्कुलर बीम आंटिन्यूस बीम आने किस आई थक शुरूते बे फ्रेम टाइम टोकैटेटेटे तो एक डेक्शन जो पाँच टाइम स्पैन थे पाँच टाइम स्पैन को स्पैन बारो फिट को स्पैन पंद्रह फिट को स्पैन अठारो फिट तो पाँच स्पैन जो फल एखानकार लेंथ टोटाल लेंथ सबग स्पैन जो फल है टोटाल लेंथ ओ बराबर कयटा स्पैन से जगह नम्बर अफ बेज मैं विमान एखे स्पैन चिंता लम्बा फिटर मध्य कथाएल अच्छा क्लोज कर दे 
আবার যাই রান স্ট্রাকচার ওই জায়গায় যাই বে ফ্রেম ফ্রেম মডেল বে ফ্রেম এখানে 80 ফিট 4টা এবং 60 ফিট 6টা 1660 এটা 100 ফিট এখানেও 4টা अप्लाई ঠিক আছে এখানে ফাইলে গিয়ে মার্চ মডেল টু এখানে দিতে হবে গিয়ে এস এটা ইয়েস মানে আমি যদি জিরো জিরো তে আমার স্ট্রাকচারটা নিয়ে যাব এই কারণে এই হয়ে গেল ঠিক আছে তো আমরা এটা সেভ দিয়ে দেই এরকম করে সহজে আমরা রান স্ট্রাকচার উইজার্ড দিয়ে আমরা কি করতে পারি একটা ডাইরেক্ট 3ডি মডেল করতে পারি তো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে আবার আগামী পর্বে আগামী লেসনে সবাইকে ধন্যবাদ